Jeg heter Lars Ståle, og i motsetning til veldig mange andre, så har jeg litt mer sånn eventyr bakgrunn. Men jeg har altså seilt min i Transatten i 2009. Før det så var jeg på en liten seilas sammen med noen kompiser som skulle til Karibien. Det var en eventyr. Vi skulle liksom ture tur Karibien på ett år i familiens båt. På vei til Karibien så begynte vi å krangle som alle andre unge gutter på tur, 2-23. Så jeg endte opp alene i Brasil. I Brasil så tenkte jeg at jeg skulle seile rundt Antarktis. Så det begynte jeg på. Og i løpet av en to-tre års periode med hjem og jobbe og tjene penger og så videre, så hadde vi ut forbi Kapporn 15. februar 2006 med brukkeror i 60 knops vind fra nordvest. Og det som skjedde da var det at jeg ble reddet i et lasteskip. Men alt er en annen historie. Og etter jeg kom hjem da, eide jeg så mye, eide jeg en bukse, en genser og en sykkel. Så da tenkte jeg at nå var det på tid å gjøre noe annet. Og på vei til Brasil da, så traff jeg et par seilere som var franske på Kanarøyene. En hadde brukket mast da, en annen hadde mistet det ene roret. Han ene grei, og han andre var forbannet. Og de var med i minitransatten i 2003. Så tenkte jeg at dette var jo noe for meg. Dette så spennende ut. Så da kjøpte jeg en mini i 2006, tre måneder etter jeg hadde mistet alt jeg eide. Og tenkte at det var neste mål. Så da var jeg liksom, hvorfor seiler en mini? Jo, det er liksom et eventyr på samme måte som den regatta. Du er alene, du skal seile 4200 autiske mil, og det er en liten båt og mye utfordringer. Du har lite hjelpemidler, for det er ikke lov, i motsetning til Ostar, som du kan ha navigasjon og kommunikasjon og ringe hjem til mor og sånn, så kan du egentlig ikke gjøre noen ting, bortsett fra å seile. Så det var geia. Solo, det var jo en, liksom solo, det var min geie, og teamet mitt, det var, ja, etter hvert samboeren min, svigefar som er fransk, og mamma og pappa. Så i minitransatten så seiler man 4200 autiske mil med et stopp på Madeira. Det er opp til 85 deltakere. Det nummeret har variert litt, avhengig av hvor mange som får lov å være med, i forhold til hvor mange som får lyst og trengte hjelp året før. For det er at franske myndigheter godkjenner antall deltakere. For å være med så må du seile en kvalifisering. Det er 1000 nautiske mil alene, og så må du seile en over 1000, opp mellom 1000 og 2000 i regattaer. Og det er også en del utlendinger med. Men alt foregår på fransk, så Ulf, du må lære fransk. Det er to steder du kan seile. Du kan seile i Middelhavet. Der er det franske og spanske og italienske regattaer, så da må du lære spanske og italienske også. Det var litt spøkt da. Det er ikke noe tidevann i Middelhavet, og av og til så kan du si at været er bedre, men det har alle som har seilt i Middelhavet oppdaget at det er veldig forskjellig. Og konkurransen er litt lavere, og miljøet er litt dårligere. Atlantrahavet er det høyere konkurranse, lengre regattaer, det er litt mer profesjonelt, og du seiler rundt i Biscayabukta, som om det var et helt annet normalt sted å seile, for de franske seilere. Så du lærer etter hvert at The Bay of Biscay er ikke sånn veldig farlig, egentlig. Og at det er egentlig mye bedre miljø for racingbåter enn det er i for eksempel Middelhavet, hvor det er mye cruising. Minitransatt-reglene er at båten er 6,5 meter, altså 21 fot. Dette er en proto-regel, for det er to typer klasser. Den er 3 meter brei, og har 12 meter mast og 2 meter kjøl. I tillegg så er det en ganske begrenset liste på hvordan utstyr du har lov med det. For eksempel har du ikke lov å ha karbonseil. Du må ha helt vanlig dakronseil. Du har ikke lov å ha med PC, som jeg sa. Du har ikke lov å ha kommunikasjon. Og det er litt for å holde kostnadene litt nede, selv om det har blitt veldig dyrt etter hvert. Det er for at konkurrentene ikke skal ha for eksempel satt litt telefonutgifter, og så videre. Men det er likevel fremdeles fryktelig dyrt. Og i tillegg så er det en del krav til det som skipper. Bortsett fra at du må seile 1000 autiske mil, så må du ha en kupetest og sykle og være fysisk klar for dette. Og ha en del vanlige båtførerprøver og VHF og så videre. Så var det også noe å gjøre dette her da. 
Det jeg har vel kanskje tenkt på er jo at uh, man må skaffe seg en sponsor. Jeg har gjort det helt annerledes. Jeg har jobbet fullt på siden. Mer enn fullt, faktisk. For når jeg har vært hjemme, så har jeg jobbet mye. Uh, jeg har tilbytt mye tid i Norge. Og tilbytt bygt, uh, mye tid i Frankrike. Jeg har fraktet båten frem og tilbake to ganger. For å fikse den opp og kvalifisere meg. Jeg har... Uh, jeg har hatt en kjæreste hele tiden som har forstått mig og ikke måtte snu for å beholde forholdet, men hun har støttet mig hele veien. Det har vært viktig. I tillegg er hun halvt fransk, så hun kan fransk, og det hjelper fryktelig. For det jeg kan ikke. Så dette er my team. Det er mor og far som stilte opp for å starte minitansatten, og min sambor som var med og seilte båten fra Frankrike til Norge, og litt annerledes andre ting vart arresterad på motorvägen och så vidare. Och förhandla med polisi i Frankrike när vi blev arresterade och så vidare. Så jag skönt ingenting. Den ena episoden var en polisbil som körde för oss, vi kom bak med båten. Så stod det sånt fint skilt digitalt bak i bak på polisbilen och stod nog text. Så ser jag typ det står follow me. Ja, det var helt korrekt. Det var på fransk. Så jag brukte någon år på detta då. For det var egentlig fordi jeg jobbet og sånn. Så i 2007 så seilte jeg egentlig bare båten fra Frankrike til Norge. Så jeg har seilt, brukt en del år på å få det til. Og i 2008 så var det da jeg seilte mest før 2009. Og gjorde det sånn geit nok. Men mye av problematikken var at jeg var aldri helt klar. For jeg brukte mye tid i Norge og mye tid i Frankrike. Eller for lite tid i Frankrike til båten. Og det er en del ting å kvalifisere seg på. Så her er liksom 2010 regatta når man kan seile. Så når man ser så er det hele 15 regatta fordelt på Middelhavet og Atlanterhavet. Så det er en del, du kan liksom klare dette på ganske kort tid i stedet for å bruke tre år som jeg har brukt. Så i 2009 så var jeg nede i Frankrike, gjorde klar av båten. Seilte først regattene i april, andre regattene i mai og seilte hjem fra Frankrike. Frankrike til Norge med båten for å fikse han opp i sommer, for jeg måtte hjem og jobbe. Så da seilte vi to stykk. Året før hadde jeg seilt alene over Nordsjøen to ganger. Det anbefaler jeg ikke for de som har lyst til å prøve det. Og så er det kommet til Frankrike på grunn av dårlig vær i den engelske kanal, eller vest av vind, så ble det The French Highway. Vi kommer litt tilbake til det. Så her var jeg glad og fornøyd i Nordsjøen på vei til Frankrike. Denne e-posten sendte til mor, min mor den 19. august, klokka 11. Det skjedde syv om morgenen. Da trynte vi på motorveien med båten. Så da så det sånn ut. Det var ikke mye gøy. Det var, da sto vi på siden av motorveien med samboen min og sa det at nå reiser vi på ferie til Thailand. Fire timer senere så ringte en kompis og spurte oss om vi skulle fikse båten. Så den 29. august var det i La Rochelle. Den 2. september, den 3. september, den 6. september, som var seks dager før start. 10. september og starten. Så jeg var veldig godt forberedt. Kjempe, helt topp. Jeg glemte, liksom, jeg glemte å kjøpe dopapir, jeg glemte å kjøpe mat. Ikke så ille at jeg kjøpte ikke bare ikke frisk mat, sånn grønnsaker og brød og noe greier. Så hadde jeg freeze-dried food og sjokolade. Um, jeg lager et nytt uttrykk, the boat was saleable. Og prepared? Nei. Og første natt da, så var det noen sånn tullete ting som å bytte et tau, som du egentlig skal bytte veldig ofte. Den tredje mass, natta kilte jeg fast spinnakkefallet i toppen av masta og måtte klatre opp for å hente spinnakken. Det er liksom også sånn du ikke skal gjøre når du skal seile over Atlanterhavet. Og den fjerde dagen brakk jeg spaugspyrde. Og så måtte jeg kutte spaugspyrde. Og en riktig verktøy hadde jeg jo selvfølgelig heller ikke fått med meg for Saga brakk en dag før start. Så jeg satt og filte over en karbonrør med en ledderman. Det tok en time. Det tok en time. 